Il martedì sera sempre qui con Sport Radio, la voce dello sport Fabio Pezzotti a presentare questa giornata calcistica. Lo facciamo sempre sulla nostra emittente, lo facciamo sempre qui con voi che siete veramente grandi, che ci date veramente la forza e il vigore per andare avanti perché con i vostri ascolti ci veramente rendete importanti e noi cerchiamo di fare del nostro meglio, io e tutta la redazione, di accompagnarvi con le nostre informazioni, con i nostri pensieri con ciò, con ciò che riusciamo a darvi. Come sempre mandiamo i saluti al gruppo RAN radiofonico connesso radio antenne audio nazionali del nostro direttore Roberto De Angelis che ormai è diventato un punto fermo inamovibile di sport radio. La voce dello sport Fabio Pezzotti che vi accompagnerà per tutta questa puntata e quindi eh, grazie veramente al gruppo RAN che ci permette l'ascolto al nord e al sud del paese veramente gli ascolti vanno alle stelle e noi vi ringraziamo io Fabio Pezzotti vi ringrazio personalmente volevo fare una dedica particolare amici di Sport Radio come dico sempre io il tifo rosa è in aumento <coughs> scusatemi ma purtroppo eh, sono i malanni stagionali abbiamo anche Roberto De Angelis che pensate e a casa con la febbre speriamo che riesca a darci il suo contributo eh, perché questo è un periodo un po' particolare bisogna coprirsi poi si va al lavoro in ufficio si esce una boccata d'aria e si, subito lì che ti prendi il primo malanno che capita comunque dicevo tornando subito a parlare della nostra trasmissione perché dobbiamo dare subito le informazioni volevo fare mh, e salutare soprattutto il tifo rosa sempre eh, le donne che ci seguono con passione, la voce dello sport Fabio che piace tantissimo io vi ringrazio, a volte mi fate anche arrossire eh, l'ultima che mi hanno fermato per strada mi hanno, detto, mi hanno detto Fabio sei veramente incredibile con questa voce <ride> puoi, puoi decantare tutte le donne ma io sono una semplice persona con, e con molta umiltà faccio del mio meglio su questo mondo che io reputo meraviglioso e di cui sono molto appassionato dunque una dedica particolare alla new entry del tifo rosa Barbara Testa una donna eccezionale, lei è tifosa laziale, ma come sappiamo Sport Radio apre le porte a tutti i colori del tifo finché si faccia in maniera pulita, in maniera educata, in maniera esemplare. Quindi Barbara Testa, una donna eccezionale, mamma di tre splendidi figli e che veramente si prodiga e si dedica moltissimo per loro, quindi una donna veramente non soltanto graziosa nella bellezza, ma soprattutto graziosa nei modi di eh, educazione appunto verso i propri figli e che sta costruendo questa famiglia così ehm, in maniera eccezionale, quindi i, i pla- il plauso veramente doveroso verso questa persona, Barbara Testa appunto, che è incredibilmente mh, donna. Io le definisco così le donne bene poi eh, mandiamo eh, pensate che lei stasera è in compagnia di un'altra persona a cui mandiamo i saluti in questa volta è una tifosissima romanista Claudia Gibidisco e pensate che stasera compie gli anni quindi Sport Radio cara Claudia Gibilisco si accompagna verso questa tua serata che sarà sicuramente magica insieme a Barbara Testa due modelle d'eccezione di bellezza e non solo che eh, porteranno gioia appunto nel cuore di Claudia Gibilisco che compie gli anni tanti tanti auguri da Sport Radio Uh, auguri Claudia e buona serata a tutte e due e un saluto ancora a Barbara Testa torniamo in studio e in, uh, iniziamo subito a vedere la quattordicesima eh, giornata che lo ricordo è iniziata con Brescia Atalanta 0-3 per la squadra Bergamasca poi a Genova dove il Torino vince per 1-0 a Firenze dove il Lecce di Riverani attenzione a Lecce di Riverani vince per 1-0 Juventus eh, clamoroso il risultato di Torino Juventus 2 Sassuolo 2 poi Inter 2 Spal 1 Lazio 3 Udinese 0 Parma dove il Milan vince per 1-0 a Napoli dove addirittura il Bologna vince sul Napoli per 2-1 a Verona dove tra breve ne parleremo con passione giallorossa la Roma vince per 3-1 a Cagliari 
Ciro Rambolesco 4-3 del Cagliari sulla Sampdoria. È tempo di Passione Giallorossa perché lo ricordo la nostra trasmissione verte su Passione Giallorossa è la massima serie e non potevamo farlo eh, se non parlando della Roma, di questa incredibile vittoria della Roma ai danni del Verona, lo ricordo, le reti al, di Kluivert al diciassettesimo del primo tempo, ma io direi subito di ascoltare proprio lo stesso Kluivert nell'azione del gol. Justin Kluivert, diciassettesimo del primo tempo, una Roma incredibile, quella vista al Bettecoti, poi Perotti sul finire della prima frazione di gioco raddoppiava e portava due le firme, eh, accorciava le distanze Faraoni e poi Mkhitaryan, quarantasettesimo del secondo tempo, portava tre le marcature giallorosse, veramente una partita incredibile, quella che ha, ha fatto la Roma eh, in quel di Verona contro una buona squadra messa in campo da Juric, lo sappiamo che il Verona ha fatto soffrire tantissime squadre soprattutto le più titolate la Roma che è scesa in campo con Paolo Lopez tre pali, Santona Maccini, Smolling, Kolarov Java, Rabbe, Retu, Ander Pellegrini, Cavert e Zeco quindi risultato finale la Roma che batte il Verona per 3 a 1 è tempo di eh, fare e sentire soprattutto un gradito ritorno che è quello di Danilo Esposto che ci ha voluto dare il suo pensiero, ascoltate Ciao Fabio, ciao a tutti i radioascoltatori, è un piacere tornare a parlare di calcio con te e allora apriamo subito la parentesi Roma con la nostra Roma che batte per ben 3 a 1 l'Ellas Verona, una Roma che gliene rifila 3 al Verona al Bentegodi, i gol sono di Justin Kluivert, eh, il primo gol, poi va a segnare Diego Perotti su rigore, sul dischetto il Bonito segna il 2 a 1 e poi va a mettere la firma Mkhitaryan, primo gol eh, in campionato e primo gol in Serie A per lui una Roma che ha giocato con Paolo Lopez in porta, difesa a 4 con Kolarov, Smalling, Mancini e Santon a centrocampo Veredù e Diavara, sulla tre quarti Klaivert, Pellegrini, Under e davanti Dzeko Vittoria importante per la Roma che comunque stacca l'Atalanta in attesa del match contro il Cagliari, questa sera ricordiamo il big match del Cagliari contro la Sampdoria, il Cagliari di Maran che cerca i tre punti per solidare la zona Champions League, la Sampdoria di Claudio Ranieri che cerca comunque i tre punti per non retrocedere. Rinforza il suo quarto posto in solitaria, mentre il Verona, nonostante il KO Fabio, conferma le buone impressioni e conserva l'ottava posizione in classifica. Nel prossimo turno la Roma sarà di scena a San Siro contro la capolista Inter, mentre il Verona sarà impegnata a Bergamo contro l'Atalanta. Ma andiamo a dare un'occhiata alle altre partite di Serie A, Fabio, e come si sono sviluppate. Vediamo un Brescia 0, un Atalanta 3, Genova 0, Torino 1, Fiorentina 0, Lecce 1, la Juve che va a pareggiare contro il Sassuolo 2 a 2, l'Inter 2 a 1 contro la Spal, Lazio 3, Udinese 0, Parma 0, Milan 1, Napoli che perde 1 a 2 in casa con il Bologna, Ellas Verona 1, Roma 3 e stasera Cagliari Sampdoria. La classifica è con Inter a 37 punti, Juventus a 36, Lazio a 30 e Roma a 28. Il Cagliari che ha una partita in meno e deve giocare a 25, Atalanta a 25, Napoli a 20 e poi seguono le altre con Parma, Verona, Torino, Milan e Bologna. E ieri ha debuttato in Serie A il portiere del Sassuolo. Grande debutto per lui, classe 2001, Stefano Turadi, italiano, 18enne, nato il 5 settembre del 2001 e ha fatto una buona impressione. I complimenti sono arrivati anche da parte di Gianluigi Buffon che gli ha detto bravissimo, continua così. E questo è tutto Fabio, la linea a te e ci sentiamo per le prossime notizie della Roma. Un abbraccio a tutti i radioascoltatori. Un saluto, un saluto a Danilo, l'avete sentito? Mi è sembrato un po' come dire, intimidito, emozionato ma il bello di Sport Radio è che possono intervenire tutti purché, come dico sempre io, lo facciano nel migliore dei modi tra non molto, mi fanno cenno dalla regia si stanno mettendo in collegamento con Roberto De Angelis, il nostro direttore del consorzio radiofonico che sappiamo che non sta molto bene 
perché ha qualche linea di febbre quindi cercheremo proprio di ehm, avere il minimo indispensabile da lui da, da lui che è una fonte inesauribile <ride> radiofonica quindi caro Roberto fra non molto ci sentiamo ma ti ruberemo pochissimo tempo ma è importante il tuo contributo che dai qui su Sport Radio accompagnato dalla voce dello sport Fabio Pezzotti allora prossimo turno della Roma ma prima di tutto andiamo a dare è, è ripartita la Coppa Italia ed è iniziato con un Cremonese Empoli terminata 1-0 per i Grigio Rossi, Genoa 2-3, Ascoli 2 e stasera Fiorentina Cittadella che varrà il passaggio del turno alle ore 21, quindi fra poco più di mezz'ora e attenzione Montella perché se non batti il Cittadella il Presidente Comiso pre- prenderà i dovuti provvedimenti e molto probabilmente si parla di un esonero, attenzione, attenzione in casa Viola. Allora andiamo a dare invece eh, la classifica e in questo momento vedo in testa l'Inter a 37 punti, Juventus segue a 36, Lazio 30, Cagliari Roma 28, Atalanta 25, Napoli 20, Verona e Parma 18, poi Torino, Milan 17, Bologna e Fiorentina 16, Sassuolo 14 insieme a Lecce e Ludinese, poi Sandoria 12 in uh, coda alla classifica, Genova 10 punti, Spalla 9, Brescia inesorabilmente all'ultimo posto, Fanalino di coda 7 punti addirittura, ma questo lo diremo poi nella massima serie, c'è il ritorno di Corini andato via grosso dopo veramente quelle eh, figuracce enormi che ha fatto prendendo suo di gol, mi dispiace per perché è stato un grande giocatore, lo ricordiamo, autore del gol sul calcio di rigore che ci ha dato il là alla vittoria nel campionato del mondo di Germania 2006, veramente come non dimenticarlo, grosso eroe lui e tutti i suoi 22 compagni. Allora, dicevamo, torniamo a parlare di passione giallorossa, una Roma che vedrà eh, il prossimo turno esattamente nella quindicesima che andremo poi a vedere venerdì ci sarà l'anticipo di questo incredibile incontro Inter-Roma, già si parla di un San Siro tutto esaurito un Inter che eh, con la coppia Lautaro Martinez e Lukaku veramente sprofonda a suon di gol le eh, difese avversarie e una Roma che eh, con un gioco corale asfissiante io ho visto dei tratti a Verona veramente il Verona ha messo a record per questo pressing così alto e che ha mh, veramente devastato eh, l'area veronese quindi ci sarà sicuramente un incontro che regalerà moltissime emozioni quindi una Roma questa di Paolo Lopez che cercherà anche lì, anche a Milano, di fare sua la partita, ma quantomeno cercherà di cogliere un importante successo. Quindi veramente ci aspettiamo un turno, quello della quindicesima eh, giornata, un turno favorevole soprattutto alla Roma, perché eh, è veramente lì a un passo eh, dalla Lazio, un passo perché la, la, l'Inter e la Juventus sembrano fare, fare corsa a sé, ma una Roma, noi stiamo parlando di Roma di passione giallorossa, quindi una Roma che veramente sta riscuotendo ehm, come dire, successi su successi, quindi una Roma che sta avendo una sua quadratura, una Roma che ehm, Paolo, il tecnico Fonseca sa gestire e sa ben mettere in campo con i singoli che sanno benissimo ciò che devono fare. Guarda Mikitarian che è entrato e segna il gol del, della sicurezza, quello del 3 a 1. Quindi onore a Fonseca, onore ai ragazzi, onore ai tifosi che hanno seguito, seguito la squadra in quel di Verona nel pantano, nel pantano veronese perché veramente c'è stato un nubifragio assoluto, però sembra che il campo del Verona abbia tenuto bene perché non era una partita magari se fosse stata eh, giocata a Genova molto probabilmente ci sarebbe stata la sospensione del campo e sarebbe diventato un acquitirino invece per un arretto molto molto bene e questo l'abbiamo visto quindi ottimo drenaggio ma questo dipende dalla società che, eh, di cui si è eh, o, o, appunto ospitati eh, bene allora chiudiamo qui con la Roma prossimo turno lo ricordo venerdì prossimo che eh, la Roma andrà a far visita in quel di Milano contro l'Inter e speriamo e ci auguriamo un risultato all'altezza della squadra giallorossa. Apriamo la parentesi dedicata al Verone, al Vero, ah, scusate, <ride> ancora la testa tra eh, Verone e Roma, eh, dicevo chiudiamo la parentesi con di passione giallorossa, apriamo quella dedicata al Frosinone dell'amico Maurizio Lomone, il tifoso Doc 
che pensate ho guardato oggi uno sguardo d'intesa gli ho alzato la manita <ride> gli ho fatto 4 Maurizio eh? e lui ha, ha detto sì sì 4 4 finalmente bel gioco finalmente una grande, un grande Frosinone quello che si è visto al Benito Stirpe io lo ricordo il Frosinone ha vinto per 4 0 sull'Empoli contro la squadra di Muzzi che sembra non aver avuto scampo con le volate offensive dei giocatori dei frusinati e già al secondo del primo tempo con Beghetto passavano in vantaggio, raddoppiava Dionisi al 33 del primo tempo Novakovic, questo astro nascente del calcio frusinate al terzo del secondo tempo triplicava poi Zampano metteva la firma a, dei quattro gol al 32 sempre della seconda frazione di gioco e il risultato finale che non cambiava Frosinone che batte l'Empoli per 4 a 0 io direi di andare a vedere anche la formazione che è scesa in campo, eh, in campo sempre con Bardi dei Repali Brighenti, Areaudo, Capuano, Paganini Roden, Maiello, Gori, Beghetto, Dionisi Novakovic nel corso della ripresa e della partita sono entrati As, eh, Trotta e Zampano che ha appunto eh, messo la firma del 4 a 0 quindi un Frosinone che veramente eh, sembra essere rinato chissà che non sia d'auspicio per le, par- le prossime partite che verranno perché è un Frosinone questo veramente che ha fatto sorridere di gioia i tanti tifosi presenti al Benito Stirpe e che speriamo, speriamo che adesso si attesta comunque a 20 punti a metà classifica a ben a 11 punti dal Benevento Capulizza però è un Frosinone questo che è lì che mh, ti fa capire che c'è che è presente domenica 8 dicembre lo ricordo alle ore 15 andrà a Castellamare di Stabia contro la Juve Stabia una sorta di testa coda perché il Frosinone deve fare il Frosinone vero Maurizio si sì, forse addirittura pensate che Maurizio il capo principe dei tifosi giallo blu forse andrà in quella di Castellammare di Stabia a seguire la squadra non è molto lontano Castellammare di Stabia è una bellissima località marittima e speriamo che il Frosinone con il sole porti il sole nello stadio porti il sole ai, ai tifosi e vinca anche questa partita noi ce l'auguriamo io ho il Frosinone così come ho la Roma nel cuore quindi speriamo che il Frosinone riesca a prendere dei punti Punti importanti. Io vorrei dare il consentire e mandare in onda il contributo di Nesta a in uh, tribuna stampa a fine partita. Ascoltate. Ho detto pure l'altro giorno, non facciamo calcoli, in questa categoria non si possono fare calcoli, tutto il contrario. L'anno scorso era un'altra squadra che all'andata abbiamo vinto tutte le partite in casa, al ritorno ne abbiamo vinta più una. Um, non si capiva, <ride> perciò ho finito di fare i conti, ogni partita ha la sua storia. Se la sblocchi, se non la sblocchi, se, se l'avversario. E con ogni partita la sua storia, e da questo dire di Nesta, chiudiamo anche la versione dedicata al Frosinone e andiamo in diritto. Eh, di cronaca con la massima serie andiamo come sempre a vedere le prime sette eh, classificate appunto che sono l'Inter eh, la Juve, la Lazio, Cagliari e Roma a braccetto e poi Atalanta e Napoli e dietro tutte, tutte le altre iniziamo come sempre dall'Inter l'Inter si, dove si ferma anche Gagliardini lo ricordo poi ci sarà questo incontro importante venerdì nell'anticipo della quindicesima giornata che vedrà eh, ospitare appunto la squadra giallo rossa quindi eh, purtroppo all'Inter ci sono dei problemi eh, per quanto riguarda lo spogliatoio degli infortuni tra cui Gagliardini eh, si ferma appunto in allenamento anche l'esterno ex Atalanta quindi ha dei problemi non ha problemi in attacco Conte ma ha problemi a centrocampo vedremo, vedremo cosa riuscirà a fare l'Inter anche in questa eh, emergenza contro la squadra giallo rossa che sembra candidata a una grande partita. Poi andiamo a vedere in seconda posizione c'è la Juventus la Juventus di Cristiano Ronaldo che si è visto così sfuggire all'ennesimo pallone d'oro dato poi a Messi un altro eh, grandissimo giocatore questo ma comunque una Juve che sta lì a un punto da, dall'Inter ma che cercherà di fare del tutto per riprendersi lo scettro del comando della classifica ritata del campionato della massima serie appunto 
quindi eh, si sta lavorando alacramente per cercare di riportare in fase di condizione ottimale tutti i giocatori che eh, erano acciaccati o erano infortunati quindi prossimo turno sicuramente una eh, Juve all'altezza della situazione il pareggio di Sassuolo purtroppo non l'ha molto aiutata e eh sì ci sono state poi addirittura molte molte polemiche in casa bianconera proprio per questo pareggio terminato contro la squadra che sembrava una vittoria scontata invece è quello che non ti aspetti i Nero Verdi hanno fatto una, una partita a capolavoro così come ha rischiato addirittura l'Inter di pareggiare il match contro la spalla andiamo a vedere la terza classificata la Lazio la Lazio di non è più di Simone Zaghi ma di Immobile una Lazio che travolge in casa l'Udinese per 3 a 0 regola la squadra friulana con, con questa partita con, sempre con questi inserimenti del centroattacco laziale che ricorda tanto il Piola di qualche tempo fa è stato accostato così il giocatore il centravanti laziale quindi veramente onore a Simone Inzaghi onore ai giocatori della Lazio ma soprattutto a questi immobili in versione non soltanto lo abbiamo visto nazionale ma soprattutto eh, come eh, attaccante puro della squadra bianco celeste poi andiamo a vedere in Quarta posizione, questo Cagliari, il Cagliari, <coughs> scusate ma purtroppo eh, sembra mh, questi malanni eh, stagionali aver colpito anche me, mi sentite raffreddato, qualche colpo di tosse, spero non ve ne abbia, abbiate a male, ma purtroppo eh, la trasmissione bisogna farla, bisogna mandarla avanti, anche perché appunto come dicevo c'erano da fare questi importanti auguri a Claudia Gibilisco, li rinnoviamo di nuovo e, e che li abbiamo fatti in diretta, spero gli siano piaciuti torniamo a parlare di Cagliari Cagliari che supera una Sandoria che ha avuto dell'incredibile addirittura tre gol di vantaggio non sono bastati poi all'ultimo momento proprio sul finire eh, il cambio di giocatore entra Cerri negli ultimi scampoli finali e la butta dentro con un grandissimo eh, colpo di testa una riete che sfonda la porta era quasi un calcio di rigore per il 4 a 3 e veramente lo stadio il Cagliari Arena esplode di gioia i tifosi del Cagliari impazziscono sotto il nubifragio ma non faceva nulla perché veramente tutti lì a gioire un grande Nangolan si è visto un grandissimo Nangolan qui si sta parlando è il dodicesimo risultato utile di fila per il Cagliari e quindi onore al Cagliari, onore a Maranno, onore ai suoi ragazzi che stanno veramente eh, meritando il posto eh, che hanno insieme in coabitazione della Roma, la Roma che, di cui ne abbiamo ampiamente parlato, eh, ricordo soltanto il grandissimo match che ci sarà questo venerdì, venerdì 6 di dicembre, ore 20.45 Stadio San Siro, attenzione, fermi tutti, ci sarà Inter-Roma, auguriamoci che la Roma possa cogliere un importante successo. Poi c'è sempre la squadra dell'Atalanta, l'Atalanta che si trova in quinta posizione, che è sempre lì, ogni anno è sempre lì, va a Brescia e gliene fa ben tre alla squadra bresciana di Grosso e poi viene eh, sostituito di nuovo e con il rientrante Corini. Io mi domando a che cosa servono queste queste come dire, sostituzioni in corso d'opera se prendi un allenatore perché pensi che Corino non possa andare bene e poi lo rimandi via c'è qualcosa che non funziona all'interno della società e o meglio i dirigenti non sanno cosa fare comunque speriamo io Corini l'ho sempre stimato così come ho stimato Grosso speriamo che Corini riesca a riportare in alto le rondinelle bresciane poi abbiamo il Napoli attenzione il Napoli il Napoli di Ancellotti che non ti aspetti che addirittura perde in casa contro il Bologna di Mialovic, un Bologna veramente eh, che ha messo alle corde la squadra napoletana, all'ultimo addirittura eh, avevano pareggiato ma era in fuorigioco, quindi comunque sia per il, Na- per il Bologna sarebbe stata una beffa, il risultato che non cambia è il Bologna che batte il Napoli al San Paolo per 2-1 e quindi lo lascia in... <ride> Con, senza un punto con un pugno di mosche come si suol dire e che eh, appunto mette in crisi nera la squadra napoletana che non si sa bene se va in ritiro forzato se la società ha deciso di mandarla in ritiro comunque sia c'è veramente, è veramente una polveriera e lo spogliatoio del Napoli e la società 
partenopea chissà che eh, con l'avvento del Natale la, la, come dire, i diretti interessati non si mettano di comune accordo e cercano di portare a termine almeno una stagione visto che il Napoli lotta soprattutto sulla Champions League di portare a casa eh, qualche cosa di buono soprattutto in versione europea staremo a vedere andiamo a vedere le altre squadre il eh, ritorno alla vittoria del Milan in quel di Parma un Milan che non ti aspetti ha messo alle corde il Parma la squadra di par- Parmense che non ha nulla potuto contro le folate offensive rossonere e quindi il Milan che con un gol di scarto ma che supera ampiamente con il gioco ma soprattutto con la tecnica la squadra di Parma appunto e vince per 1 a 0 scusate i problemi tecnici poi questo è il colpo del giorno oltre che quello della Bologna a Napoli che è stato quello del Lecce veramente eh, il Lecce che va a Firenze contro la Fiorentina e vince per 1 a 0 eh, la squadra di Liverani i giallorossi di Liverani del Lecce inguaiano i viola eh, di Montella e questa sera appunto fra meno di 15 minuti la viola scenderà in campo contro il Cittadella per cercare di superare il turno e speriamo che lo, lo faccia eh, segnando qualche gol per far sorridere sicuramente i 10.000 che assieveranno lo stadio e il comunale di Firenze quindi questo ce lo auguriamo noi e ce, ce lo auguriamo soprattutto i tifosi viola quindi il Verona che lascia il passo alla Roma eh, che abbiamo, di cui abbiamo ampiamente parlato prima eh, che vince appunto per eh, 3 a 1 <coughs> poi un'altra squadra che comunque è onore sta onorando il campionato ci sta mettendo del suo ma si vede l'impronta di Ranieri questa Sandoria che vince per 3 a 1 a Cagliari ma contro questo Cagliari quest'anno c'è poco da fare perché non solo rimonta non solo pareggia ma addirittura negli ultimi secondi di gioco vince con l'entrata di Cerri che siga il 4 a 3 purtroppo eh, nulla da fare per l'Udinese la squadra friuliana che perde come abbiamo detto in casa per 3 a 0 poi la Spal che addirittura rischia il pareggio in quella di Milano contro l'Inter, questo Sassuolo di cui abbiamo ampiamente parlato che pareggia allo Juventus Stadium contro la Juventus che sembrava fare un sol boccone della squadra nero-verde, invece un Sassuolo che addirittura quasi quasi alla fine ha fatto un pensierino sulla vittoria. Bene, siamo giunti, eh, il momento mi fanno cenno dalla regia che potrebbe essere il turno, il momento per Roberto De Angelis per, per intervenire, proviamo a vedere, ciao Roberto, buonasera, ben trovato sempre qui su Sport Radio. Un saluto a Fabio Pezzotti, Studio 3, con Nubio Sport Radio di Fabio Pezzotti, RDR Radio 1 di Roberto De Angelis, campionato effervescente, divertente, eh, perché l'Inter, a sorpresa, battendo di misura la spalla, ha scavalcato la Juventus, fermata da un sassuolo magico, e io pensavo pure meglio che vincesse 3-2, guarda che ti dico. E a parte quello abbiamo sulla ruota, sulla scia di queste due che secondo me faranno un campionato a parte la Lazio e la Roma rispettivamente in ordine di eh, classifica la sorpresa che poi ormai sta diventando quasi certezza è il Cagliari, c'è il ritorno dell'Atalanta, aspettiamo eh, la conclusione del primo girone di Coppa dei Campioni, il miracolo può sempre avvenire, se no altrimenti Atalanta e Cagliari saranno le due outsider rispetto alle squadre più eh, blasonate. Forse tornerà da gennaio al Milan, ma un vecchio remake che serve soltanto per far arrivare ancora più di corsa i nuovi proprietari del Milan, i nuovi probabili potenziali eh, proprietari eh, del Milan. Cosa dire? Dire che abbiamo visto delle partite veramente belle come Verona-Roma, dove la Roma è stata anche fortunata, ma è stata compatta, piena di grinta, di entusiasmo e di spirito di squadra, cosa che con Spalletti non avveniva, cosa che con Ranieri non avveniva cosa che con Di Francesco eh, meno che mai, quindi onore a Fonseca e ai suoi. Venerdì 
ci sarà un Inter Roma che sarà molto difficile, molto complicata perché Antonio Conte è l'arma in più dell'Inter, ma la Roma potrebbe avere una piccola sortita per dare un bel dispiacere ad Antonio Conte e all'Inter. E sabato sera la Lazio, che adesso comincia a giocare bene anche di manovra, eh, comincerà a dare fastidio alla Juventus, io spero di sì, perché questa Juventus sta arrancando e si è salvata soltanto per gli esploi dei suoi campioni. Tra parentesi, Buffon è stato un ottimo portiere, a rovinare la sua fama così no, quindi facesse il dodicesimo a 40 e passa anni, perché certe paperate, eh, certe steccate, Buffon non le dovrebbe commettere, ma ormai a 42 anni i riflessi non sono più eh, quelli di una volta. La Juventus si regge grazie alla vena di Guain e di Dibala, quindi se la Lazio riuscirà a bloccare questi due e uno spento Cristiano Ronaldo, io penso che alla fine un punto sarà eh, molto prezioso. È un campionato bello, variopinto, che ci sta eh, facendo divertire. La CR Messina, e qui scendiamo subito in Serie D, è riuscita di nuovo a vincere dopo il derby perso con il Palermo, si va avanti, il Palermo è sempre capolista e il Savoia è al secondo posto. Per quanto riguarda la Serie B sta precipitando il crotone e questo per l'amico Antonio Milano del nostro gruppo non va bene, però non dobbiamo prendere assolutamente atto. Spero che si tratti di una crisi passeggera. Ci risentiamo prossimamente con la speranza che le condizioni di salute siano migliori. Un saluto a te Fabio e a tutti i radioascoltatori di Sport Radio di RDA Radio 1. A te la linea. Grazie, grazie Roberto, avete sentito un Roberto stoico, eroe, eh, veramente perché eh, come dicevo aveva qualche linea di febbre, mi facevano segno dalla regia addirittura 39 e mezzo di febbre, quindi un applauso, un grazie, ma questo è il maestro, stiamo parlando del maestro della radiofonia romana e non solo, il nostro direttore del consorzio Roberto De Angelis, un grazie veramente per questo tuo contributo, saranno contenti i nostri radioascoltatori di Sport Radio allora è tempo di dare il prossimo turno quindicesima giornata di campionato che lo ricordo inizia venerdì 6 dicembre ore 20.45 Inter Roma poi le partite di sabato alle ore 15 con Atalanta Verona le partite 18 con Udinese Napoli 20.45 posticipo serale Lazio Juventus altra partitissima attenzione questo weekend è veramente lungo e veramente godibile poi il brancio domenicale 12.30 il grande Lecce contro il Genova poi alle partite delle 15 Sassuolo Cagliari, Spalla Brescia, Torino Fiorentina, quella delle 18 tra Sandoria e Parma e il posticipo serale 20.45 Bologna Milan, quindi una quindicesima giornata che vede questi due incontri di cartello, Inter Roma più volte detto e Lazio Juventus, quindi le prime quattro della classe che si affronteranno, chissà che non escano delle sorprese così come potrebbero uscire a sorprese, altre sorprese dal eh, rimanente gruppo della massima serie. Bene, come sempre oggi abbiamo sentito il contributo e il ritorno di Danilo Esposto, il contributo fisso, ormai fisso, di eh, Roberto De Angelis, il nostro direttore. Prossima settimana ci sarà sicuramente il ritorno di Marco Farnitano, che ascolteremo, il tifosissimo della Roma che segue la Roma in ogni dove un saluto a Marco Farnitano e alla sua famiglia e un saluto come sempre a tutti gli amici di Sport Radio la voce dello sport Fabio Pezzotti che vi accompagna e spera sempre di regalarvi delle emozioni così dicono la mia voce regala queste emozioni abbiamo fatto gli auguri a Claudia Gibidisco gli rinnoviamo di nuovo ancora e salutiamo Barbara Testa sua amica che insieme a lei appunto vanno a festeggiare la Claudia quindi un saluto a tutti gli amici in ascolto in questo momento a quelli che si collegheranno a quelli che ci scriveranno che ci scriveranno qui sulla nostra emittente grazie, grazie, grazie buona serata, buon ascolto da Fabio Pezzotti ciao